அதாவது ஆரம்பித்த பிறகு கரண்டில் இன்ட்ரப்ஷன் வந்ததுனால உங்களோடு கூட கொஞ்ச நேரம் அதை துண்டிக்கப்பட்டது இவைகளெல்லாம் சரி செய்வதற்கு தேவன் உதவி செய்வார் ஆண்டவர் இந்த நாளில் எனக்கு உணர்த்தின ஒரு காரியத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் யோவான் எழுதின இரண்டாவது நிருபத்தில் அப்போஸ் நாக யோவான் எழுதின இரண்டாவது நிருபத்தில் ஒரே அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த ஓரா ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்து போகாமல் உங்கள் செய்கையின் பலன் இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் போதும் பூரண பலனை பெறும்படி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பூரண பலன் அமேன் பூரண பலன் வேதத்தில் இங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஃபுல்லி ரிவார்டட் பூரண பலன் நாம் பலனை நோக்கி கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் வெகு சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார் ஆண்டவர் அவருக்கு அவளுக்கு ஏற்றத்தக்க பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்பதை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் கெண்டக்கி என்ற இடத்தில் ஏற்பட்ட அந்த இழுப்புதல் ஆஸ்பர் யூனிவர்சிட்டியில அந்த பிள்ளைகள் கூடி ஜபித்து துதித்து அந்த நாளில் தொடங்கப்பட்ட அந்த எழுப்புதல் அங்க ஊற்றப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த வல்லமை தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் பல இடங்களில் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணி ஐரோப்பிய தேசத்தில் சில தாக்கங்களை உண்டு பண்ணி இன்னைக்கு காலையில் ஒன்பது மணி நேரத்துக்கு முன்ன ஒரு வீடியோ போடப்பட்டிருக்கிறது இங்க வருவதற்கு முன்பதாய் நான் அதை பார்த்தேன் எருசிலேமிலும் ஒரு எழுப்புதல் தீவி பற்றி எரிந்து அங்க டூரிஸ்டா போன வேற வேற தேசத்தின் கார் நிறைய பேர் டூரிஸ்டா போவாங்க அவங்க எல்லாம் அங்க அங்க வேற வேற பஸ்ல இறங்கி வருவாங்க அந்த இடத்தை பார்ப்பதுக்காக இடத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த அவர்கள் திடீர் என்று பரிசு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டு அப்படியே துதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இன்னும் அந்த இடத்துல அந்த ஆராதை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அங்கிருந்து பேசக்கூடியவர்கள் அங்கிருந்து வீடியோ போடக்கூடியவர்கள் இது ஒரு பிளான்டான ப்ரோக்ராம் அல்ல நாங்க எல்லாம் வேற வேற இடங்களிலும் வந்து இறங்கி அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் திடீர் என்று பரிசு ஆவியின் வல்லமை எங்க மேல ஊற்றப்பட்டது இப்போது ஆராதனை தொடர்ந்து மணிக்கணக்காய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் என்று ஒருவருக்கும் தெரியாது ஆனால் இப்போது ஆராதித்துக் கொண்டிருக்க தேவன்ரு <laughs> இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா காலையில் வாசித்த உடனே உண்மையிலே அப்படியே என்ன பரிசு தாவியானவர் நிரப்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் நிறைய முஸ்லீம் ஜனங்கள் யூத ஜனங்கள் சொப்பனத்திலேயே சுவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் அவர்களுக்கு இயேசு வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் நிறைய பேர் இப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களின் ஞானஸ்தானத்துக்கு வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்களாம் ஒரு அக்கினி உலகம் முழுவதும் போடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இது பரவலாய் வரும் நம்ம தேசத்தில் ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் நீ பெற்றுக் கொள்வதற்கு வாழ்வதற்கு நீ ஆயத்தமாக இருப்பாயானால் தேவன் நம்மையும் நிரப்பி அவரோடு கூட இணைத்துக் கொள்வதற்கு அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் உலகத்தில் பல தேசங்களில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தீ ஊழியத்தை <laughs> ஏற்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் 
பெரிய பெருவுகளுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க போய் அவர்கள் ஆவியில நிரம்புகிறார்கள் அவர்கள் தீக்க தரிசனம் முறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகமே பிரமித்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் அவர் சிக்கரமாய் வரப்போகிறார் உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்திக் கொள் இனி காலம் செல்லாது விளையாட்டு வண்ணமாகவே இருக்காத ஆண்டவர் எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஒருவேளை இதை நேரடி காணல் நிகழ்ச்சியில பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களையும் கர்த்தர் எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் வசனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு தேவனோடு கூட நடக்க நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஆண்டுபட்டமுடிய மகிமையின் பிரசனத்தை விளங்க பண்ணுவார் வேதத்துல யோவான் எழுதுகிறார் பூரணமான பலன் பூரணமான பலனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நீங்க பூரண பலனை பெற்றுக் கொள்ள உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் ஆனால் தேவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போதே உங்களை உருவாக்குவதற்கு அவர் சர்வ வலம் உள்ள தேவனா இருக்கிறார் என் கண்கள் பார்க்கிறது கண்ணிமிக்க நேரத்தில் மறுபடும் மத்திய ஆகத்தில் எப்படி நிற்க போறோம் நமக்கு தெரியல ஆனா உருவாக்கப்பட வேண்டும் நம் விட வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் இருக்கு விலக வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் இருக்கு நமக்குள்ளா இருந்து விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் இருக்கு இந்த உலகம் நிரந்தரமானது அல்ல நம்மை சுத்தி இருக்கிறது நிரந்தரமானது அல்ல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கட்டடங்கள் நிரந்தரமானது அல்ல நாம் வைத்திருக்கிற பைனான்ஸுகள் நிரந்தரமானது அல்ல நாம் வைத்திருக்கிற வசதிகள் நிரந்தரமானது அல்ல நாம் சுத்தி இருக்கிற காரியங்கள் ஒன்றும் நிறைந்திரமானது அல்ல மனைவியும் நிரந்தரம் அல்ல கணவனும் நிரந்தரம் அல்ல பிள்ளைகளும் நிரந்தரம் அல்ல அவர் ஒருவர் தான் நிரந்தரமாய் இருப்பதுக்கு அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் அவர் ஒருவர் தான் அவரை உறுதியாய் பற்றிக்கொள் அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் கிறிஸ்துவனாய் இருப்பது பிரயோஜனம் அல்ல கிறிஸ்துவை போல வாழ்வது கூட ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்திருக்க அந்த மாற்றம் வரும் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த காரியங்கள் ஆண்டவர் விளக்க செய்து எல்லாத்துக்கும் அப்ப நான் புரிஞ்சிட்டேன் அப்ப ஆண்டவர் வருவதுக்கு முன்ன நம்மளை விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு ஒரு ஆவிய ஊற்றப்படம் பாருங்க எல்லாம் உணர்த்தப்பட்டு அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல எல்லாம் மனம் திரும்பி தேவ சமூகத்துல கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை மாம்சத்தின் இச்சை இவைகள் எல்லாம் விட்டு விலகி அண்டவரே நீரே போதும் 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 சொல்லுகிற நேரத்துல அந்த எக்கால சத்தம் நம்ம காதுகள் கேட்க கண்ணிமிக்க நேரத்தில் மறுரூபம் ஆக்கப்பட்டு மத்திய ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டமாய் நிற்பதற்கு தேவன் உதவி செய்ய அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் பூரண பலனை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்களாய் உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் நீ எதுக்காக இவ்வளவு நாள் அர்ப்பணிச்ச தெரியுமா ஒப்பு கொடுத்த தெரியுமா கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்காக நிக்கணும்னு ஒப்பு கொடுத்த தெரியுமா எப்படினா வாழ்ந்திருக்கலாம் எப்படினா போயிருக்கலாம் மனம் போல இருந்திருக்கலாம் சம்பாதிப்பதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு நீதியாம சம்பாதிக்கலாம் அநீதியாம சம்பாதிக்கலாம் பணம் சம்பாதிப்பதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு பல காரியத்தை பின்பற்றுவோமானால் நிறைய பணத்தை சம்பாதித்துக்கலாம் சொத்துக்களை சம்பாதிக்கலாம் ஆஸ்திகளை சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அவைகளெல்லாம் விட்டு விலகி ஆண்டவர் தான் வேணும் ஆண்டவருக்காக வாங்கணும் இதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி எவ்வளோ காரியத்தை ஒதுக்குன தெரியுமா இதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது இதை பார்த்த ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது இங்கே போன ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது அங்கே போன ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது அதெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் விளக்கி 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 காத்த தெரியுமா யூ ஆர் வாக்கிங் ஃபார் இட் நீ அதுக்காக வேலையை பார்த்து கொண்டு தான் இருந்த ஏன் வெட்டு விலகனை ஏன் அதை பார்க்கல ஏன் அந்த சீரியல் நான் பார்க்கல ஏன் அந்த படத்தை நான் பார்க்கல ஏன் அதுக்கு பின்னாடியே ஓடல ஏன் தேட்டருங்களுக்கு போல ஏன் மற்றவங்களை போல எங்கெங்கயோ போய் சினிமா நடிகர்களுக்கு பின்னால போல ஏன் போல இவைகள் எல்லாம் ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்துக்காக நீ வேலை செய்து கொண்டிருந்த பார் அதுக்கு பூரண பலனை கொடுக்கக்கூடியவர் வருகிறார் அந்த பூரண பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிற பாத்திரமாய் வாழ்வதற்கு நீ அர்ப்பணித்துக் கொள் நீ தேவனுக்காக எவைகள் எல்லாம் விட்டு விலகினாயோ எவைகள் எல்லாம் உதறி தள்ளி விலகினாயோ அதற்கால பலனை கொண்டு வருகிறவர் சீக்கிரமாய் வருகிறார் காலம் செல்லாது எத்தினி நாட்கள் தெரியாது இந்தியாவை வந்து அடையும் ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார் கருத்து வேறுபாடுகள் மாறும் தனிந்து போன அன்பு மாறும் ஜாதிகள் மாறும் 
ஏற்ற தாழ்வுகள் மாறும் உயர்ந்தவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்ற காரியங்கள் மாறும் பணக்காரன் பிச்சைக்காரன் என்ற காரியங்கள் மாறும் பெரிய சபை சின்ன சபை என்ற காரியங்கள் மாறும் நமக்கு எதுவுமே பெருசா தெரியாது ஒரே ஒருவர் பெரியவராய் தெரிவார் ஆண்டவர் ஒருவர் தான் நமக்கு பெரியவராய் தெரிவார் ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றம் வரும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து பார்க்க வேண்டும் இந்த எழுப்புதலுக்குள்ளாய் போயிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த எழுப்புதல் ஆய்கொண்டிருக்கிற இடங்களில் நீங்க பாருங்க சமூக வலைத்தளங்களில் பாருங்க டைரக்டா பாருங்க ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணா கிடைக்கலாம் எருசலேமில் நேற்று தினம் முதல் கொண்டு ஒரு பெரிய எழுப்புதல் தொடங்கி அங்கிருந்து வந்து பார்த்து விட்டு மாலையே போயிருந்தவங்க போல எல்லாம் நின்று கத்தர் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் பர்மிஷன்ல வந்திருக்கிறவங்க என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியாது தேவன் எல்லாத்தையும் மாத்திரார் முஸ்லீம்களுக்கும் கத்தர் ஒரு பீப்ப தராரு ஆமா உண்மை கர்த்தர் நிறைய பேருக்கு தரிசனங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறாரா இயேசு நிறைய பேருக்கு வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரா அவங்க தூங்கினா கனவுல இயேசு சொப்பனத்துல இயேசு எங்க பார்த்தாலும் இயேசு அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்குள்ளவே ஒரு பெரிய மனமாற்றம் வந்து அங்கங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்க முடியாது ஓடி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அங்கு இருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க இதை தான நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் இதை தான் பின்மாறியாய் தேவன் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார் நம்ம காலங்களில் ஊற்றப்படுகிறது நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில் ஊற்றப்படுகிறது எத்தனையோ பேர் பார்க்க விருப்பப்பட்ட ஒரு காரியம் நம்ம கண்களுக்கு முன்பதாய் இந்த காலத்தில் ஊற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ பேர் அவர் வருகிறதையோ எக்கால சத்தத்தையும் எதிர்பார்த்து காலம் நம்ம காலங்களில் தோன்றுகிறது நமக்கு முன்பதாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைப்பார் நீ கஷ்டப்பட்டு எத்தையும் விடாத இந்த காரியத்தை விட்டு வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதுல நான் கட்டப்பட்டு இருக்கிறேன் திரும்ப 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 தூரம் அதை பண்ணிடுறேன் திரும்ப 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 இந்த பாவத்துல திரும்ப 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 இந்த அநீதியான காரியத்துல நான் போயிடுறேன் திரும்ப திரும்ப பொய் பேசிடுறேன் திரும்ப திரும்ப திருட்டுக்குள்ள மாறிடுறேன் திரும்ப திரும்ப இச்சைக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப உலகத்தை குறித்து பேசுறேன் பெருமை எனக்குள்ள திரும்ப வருகிறது பொறாமை எனக்குள் திரும்ப வருகிறது அப்படி நீ கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் போது எல்லாவற்றையும் சுத்திகரித்து உன் இறுதியத்துல பெருமை இருக்காது பொறாமை இருக்காது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்காது ஜாதி வரி இருக்காது எந்த காரியம் ஒன்னு <laughs> யாக்கோபு ஒன்னு பனிரெண்டு எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் ஜேம்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் டுவெல் பெறுவான் அவர்களுக்கு வாக்கு பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் அவர்கள் நீதிமானாய் மாற்றப்பட்ட பிறகு எப்போ ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் போது எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிடுவேன் எல்லாரையும் நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் எல்லாரும் மேல அன்பு வந்துடும் பகை வராது கசப்பு வராது வைராக்கியம் வராது தவறான காரியங்கள் யோசனைக்குள் வராது நீ கஷ்டப்படுற தெரியுமா போராடுற தெரியுமா மாம்சத்தின் இச்சையோட போராடுற தெரியுமா கண்களின் இச்சையோட போராடுற தெரியுமா மொபைல வைத்து கொண்டு அசுத்தமான காரியங்களையோடு கூட வைத்து நீ போராடி கொண்டிருக்கிற தெரியுமா அவைகள் எல்லாம் விட்டு விலகி கத்தருக்கு முன்பதாய் பரிசுத்தமாய் நிற்க ஓ மொபைல் போன் எல்லாம் தூக்கி எரிந்து விட்டு இவைகள் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லாத ஒன்று எனக்கு தேவை ஒன்றே அவர் வர வேண்டும் அவரோடு கூட நான் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்குள்ள உண்டு பண்ண அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் மத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வர்சஸ் டுவெல் நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தால் வேதம் ஈவிதமாய் சொல்லுகிறது 
ஊழியர்களுக்குறியா ஊழியர் செய்யற இடத்துல கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறியா ஊழியத்துல பல விதமான சிக்கலுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கிறியா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்வதுக்கு உன்னை கேலி பண்றாங்களா உன்னை பரியாசம் பண்றாங்களா இனப்பா ரொம்ப பக்திமான இருக்கிறேன்னு சொல்லி பலர் உன்னை துன்புடுத்துகிறார்களா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையின் பிரசனத்தை உன் வாழ்க்கையில விளங்க பண்ணும் போது நமக்கு முன்னிருந்த தீக்கதர்சிகளுக்குள்ள அப்படியே நடந்தது அதுக்கு ஏற்ற பலனை தேவன் உன் வாழ்க்கையில விளங்க பண்ணுவதற்கு அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனா ஊழியக்காரர்கள் அடிக்கப்படலாம் சபைகள் உடைக்கப்படலாம் இன்னைக்கு தீமையான சூழ்நிலைக்குள்ள உலகம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம் அடிப்படுகிற ஒவ்வொருவரும் தேவனால் பூரண பலத்தை பெறப்போகிறார்கள் கர்த்த தம்முடைய மகிமையின் பிரசனத்தை விளங்க பண்ண போகிறார் லோக் எழுதினம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவர்களுடைய பிதாக்கள் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் அவர்களும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள் எல்லாரும் கொகைகளும் ஒளிஞ்சுக்க நாங்க எல்லாம் போய் சிக்கலுக்குள்ள மாட்டிக்க நாங்க எல்லாம் பிரச்சனைக்குள்ள மாட்டிக்கொண்டாங்க ஆனா கர்த்தர் தம்முடைய பலனை தம்முடைய வாழ்க்கையில விளங்க பண்ணுவதற்கு அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனா இருந்தார் அமேன் அலே லூயா ஒன்று குறைந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் எடுத்து எட்டாம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் குறைந்தியன் சாப்டர் டி வர்சஸ் எயிட் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் எயிட் மேலும் நடுகிறவனும் சபைக்கு வேலை செய்யாத ஊழியத்துக்கு வேலை செய்யாத ராஜ்யத்துக்கு வேலை செய் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வேலை செய் என் சபையை கட்டுறேன் கட்டுறேன் என் சபையில் ஆத்துமா கான் ஜனங்களை சேர்க்கறேன் ஜனங்களை சேர்க்கறேன் ஜனங்களை சேர்க்கறேன் என்ற கான்செப்டுக்குள்ள போயிடாத ராஜ்யத்துக்கு ஜனங்களை சேர்க்கறேன்னு சொல்லு ராஜ்யத்துக்காக வேலை செய்ய அதுக்கு ஏற்ற பலனை கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ணுவார் ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகார நாலாம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வர்சஸ் ஃபோர் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று பேதுரு என்பதாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒன்று தெஸ்லோனிக்க இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் ரெண்டு தீமூத்தி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்களேன் ரெண்டு தீமூத்தி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் விரும்புகிறும் அதை தந்தருவார் என்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன் லவ் வித் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அவர் பிரசனத்தை விரும்பினார் சும்மா சபைக்கு வந்து உட்கார்றது இல்ல சும்மா சபைக்கு போவது இல்ல அவர் பிரசனத்தை நேசித்து வந்து நீ உட்கார்ந்தினா தேவன் உனக்கு பலன் அளிப்பார் கத்தரது ஏற்ற பலன் உன் வாழ்க்கையில விளங்க பண்ணுவார் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் 
Philip chapter 3 verses 14 उसे वसन कहिमेंसन मुझे अमेन दर्शन उपयोग उसे उन्हें 
உலக மாம்சத்தின் மேல இல்ல பொருள் மேல இல்ல பணம் மேல இல்ல எந்த காரியத்தின் மேல இல்ல என் மெய்ப்பர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் அவருக்கே நான் ஆராதனை செலுத்தி அவரோடு கூட கடந்து போக வேண்டும் என்ற ஒரு தாக்கம் உனக்குள்ள உண்டாகும் இது மற்றவங்களால சொல்லி வராது மற்றவங்களால உனக்கு பேசி வராது உனக்கே தானா வரும் கர்த்தர் உன உருவாக்கி உன நிலை நிறுத்துவதற்கு அவர் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனா இருக்கிறார் எல்லாம் எழுந்து நின்று நாம் ஜபிக்க போகிறோம் நேரடி காணல் நிகழ்ச்சியில பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் எச்சரிக்கை அடியுங்கள் ஒரு எழுப்புதல் தீ உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது நிர்விசாரணமா இருக்காதீங்க வசனங்களை கேளுங்க வசனத்தை புரட்டி பேசுகிற காரியத்தை நம்பாதீங்க இந்த உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டு இந்த உலகத்தில் பிரச்சனைகள் உண்டு இந்த உலகத்தில் போராட்டங்கள் உண்டு ஒரு மனுஷனுடைய கடைசி மூச்சு வர அவனுக்கு நிறைய நெருக்கங்கள் உண்டு ஆனால் அவைகளை மேற்கொண்டு ஜெயமாய் நிற்பதுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்வார் புதிய ஏற்பட்ட காலத்தில் தான் அப்போஸ்தலர்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்தந்த காலத்தில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் யோவானின் மரணத்தை குறித்து மாத்திரம் எங்கும் சொல்லப்படவில்லை இதுவரையும் அறியப்படாத ஒரு ரகசியமாவே இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவம் கல்வாரி சிலுவையில் அடைக்கப்பட்டார் அவரை பின்பற்றும் நிறைய இடங்களில வித்தியாசமான முறையில கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தான் உபத்திரம் வந்தது அப்போ நாங்க பவுலுக்கு உபத்திரம் வந்தது அதுக்கு தொடர்ந்து வருகிற மிஷ்னரிகளுக்கு உபத்திரம் வந்தது நமக்கும் உபத்திரம் இருக்கிறது உபத்திரம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த உபத்திரத்தின் நடுவில் தேவன் நமக்கு ஜெயம் கொடுப்பதுக்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பா பக்கமாய் முகத்தை திருப்புங்கள் ஒரு எழுப்புதல் தீ தேசத்தின் மேல ஊற்றப்பட போகிறது ஆயத்தமாகுங்கள் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் தேவனோடு இணைந்த அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள் தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திலிருங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இங்க இருக்கிற நாம் ஜபிக்க போகிறோம் 